。来了，咱们开饭了。不好意思，我们现在还不能吃饭，因为我们等下有一个大餐等着你们去吃，就是本期的这个。多大的餐呢？亲爱的腾哥，王牌对王牌，诚挚邀请您参加今天举办的海岛美食派对。宴会将准备新鲜丰富的食材以及饮品供您食用。哇哦！今日下午两点到四点。期待您的盛装出席，盛装出席。行，那我一定盛装出席。是需要那比基尼那种吗？泳装？还<笑>是这个是正装出席哈？行行行。本来还想吃个饭，看来现在就是饭也不用吃了，是不是？就是得留着肚子去参加美食派对，是这个意思吗？是,是吗？可以期待一下今天的大姐。真的吗？<笑>欢迎各位来到今天的海滩美食盛宴，掌声有请王牌战队沈腾、关晓彤、华晨宇。接下来有请沙溢、唐嫣、宋亚轩。接下来，掌声有请王牌好友队，杨迪、张雨绮、钟汉良。哇，好帅，好美呀、啊！接下来有请蔡国庆、金靖、王心月。哇！哇哎呀，杨迪今天是你主持嘛？就这个时尚派对。应该是沈涛哥主持，但是我也不知道为什么他没来，好奇怪。啊他是不是在这里面啊，涛哥？怕等会儿从里面蹦出来会。喂，哎呦，咋了咋了？哎呦，咋了咋了？哈哈哈哈哈！干嘛干嘛？干嘛？干嘛这是？跑毒了！跑啊！跑啊！各位。还弄一个小舞台，你以为这是跨年呢？各位，请听我说，欢迎你们来到《王牌冒险岛》。冒险岛不是 party 吗？你们每个人是不是都收到了《王牌美食盛宴》的邀请函？是的。欢迎你们加入首届《王牌荒岛生存大赛》啊！为什么骗我们？我们借的衣服很贵的，结果是这么一个派对，好不容易加了电接，就是。为你们介绍一下，因为最近几年户外活动的确非常盛行，所以呢，户外的一些知识和安全尤为需要大家注意，所以我们就特别举办了首届“王牌荒岛生存大赛”。哇，各位，在这个封闭的海岛上，四下无人，哎呀妈呀，啊，你们将会面临。饥饿、干渴、暴晒，甚至是猛兽的袭击。你不要过来啊！<笑>太浮夸。每一种情况都会导致你们的生命指数急速下降。各位，你们将会通过各轮考验争夺补给，同时因为岛上的资源非常非常有限，所以每轮考验失败的队伍。都必须放逐几位成员，以保证其他人可以生存下去。最终，成功活到最后的真正的能力者，可以活着离开荒岛。我要活着。各位，为了帮助你们实时监控生命指数，将会为你们每个人配备一个智能手环，手环上会有你们本期节目每人专属的一个 ID 号，这是我们王牌官方微博向网友征集的属于你们唯一的冒险 ID。这个新名字将会在今天一整期节目当中陪伴各位。我举个例子，小宋本期冒险 ID 是小肉包脸。这个冒险 ID 出自网友摘一朵星星。我觉得摘一朵星星这个 ID 比小肉包脸，<笑>在我们这么饿的情况之下，这个 ID 容易让我们更加的饿。<笑>
，这个手环不光光是你们在这个荒岛上唯一身份的象征，同时它会监测你们的生命指数。现在它已经亮了，妈呀！哎呀妈呀！绿色的时候就代表着你的生命体征一切正常哦。当你的生命体征遭遇危险的时候，你的手环会开始闪烁。当你的手环显示为紫色的时候，也就意味着你一切的生命体征都消失啊。同时，为了帮助你们更好的在荒岛生存，本期节目联合微博发起了“王牌冒险全民加 buff” 的助力活动。你们分组路过的助力视频现在已经发在微博上了，在今天录制过程当中会随时关注网友助力的结果，到一些关键节点实时转发量靠前的几位将获得特权。好的，各位，荒岛求生大赛正式拉开序幕。王牌下跪，啥都不会。王牌嘉宾出手必赢。今天因为整个比赛的环境会非常残酷，为大家请到了一位总教官，原中国人民解放军海军特种部队蛟龙突击队队员，现特战救援队总队长秦一杰。秦队长，队长，哇，哎，直升机哎，是不是要空降啊？哇，风好大、啊，哇，在哪儿？优脆有机奶粉，中国妈妈王牌之选。接下来是更好吸收的优脆有机奶粉王牌时刻。哪里啊？哇哇,哇！真的？不会吧？哇哇哇！对。先为大家介绍一下秦队长为什么会今天来到我们的节目现场、啊。他是在 Z 世界世界观发布了非常精彩的短视频，节目组一看到觉得哇，秦队长太适合今天这期节目了，就特别邀请了秦队长来到节目当中，当大家的总教官，帮助你们实现荒岛求生。哦，太棒了，谢谢教官。王牌对王牌的观众朋友们，你们好，我是秦一杰。刚才为大家介绍了这个蛟龙突击队啊，不知道大家有没有看过电影《红海》？嗯，那就是原型，而且还多次参与了亚丁湾的护航活动。您能不能跟我们分享一次印象最深的护航？给我印象最深的时候是第四批，当时我们准备出航的时候，我们国家有艘商船被海盗劫持，让我们做好一级战备。当时呢，我们所有人员写好了遗书。然后放到我们的背包里。当时这个我们的三条军舰的所有的这个呃特战队员呢，一共不到八十人，但是在这个索马里海域的沿岸线上的所有海盗将近五千人，这个对抗的比例是非常之大。当时我们也是做好了很坏的打算，但是为了营救咱们祖国的商船，我们愿意去做。最后也是顺利的完成了这次护航的任务。是的啊。各位，我们现在已经在荒岛上了。我想问问，金队长，对于生存物资的收集，您觉得最紧要的是哪个？水源。哦，淡水。当然，当然了。金队长说了，找水是第一要务。接下来，两两为一组，因为现在在你们目之所及的荒岛范围内，一共有六处水源。请把水打回我的身边。每个水源只能有一组战友。马上组队，开始找只属于你的水源，开始。<笑>这能喝吗？管他呢！我感觉这像臭水沟。哎呀，真清亮啊，小水。<笑>还整出个水果罐头呢？啊，水果罐头能吃啊。蛙哥，这个这个我们要，我们要这个。找到了，找到了，走开，走开，走开，走开，快拿，快拿，露水，再见
再见。露水肯定很亮，肯定可以，这肯定可以喝，我们经常喝。找到了，在哪？当然在岩洞水。岩洞水，岩洞水。来来，拿着我倒，我倒我倒我倒。再见。来来来。哎呀，咱们应该在冰川呢。哪有冰川？那个水是能饮用的。是冰川的水啊。那个冰川得自己雾化，自己雾化了。也倒是。啊，你们喝那个哈，你们死定了。<笑>哪里还有水啊？这个水是很容易就能找到的吗？为什么就我们没找到？哎，唐嫣姐、啊，这还有个水果罐头，哪里啊？啊，对，我们的，我们的，你拿的水坛水罐头，水果罐头也是我们的，只能拿一个。唐嫣姐，快，那我要罐头，唐嫣姐，快，这给你。啊，这是啥呢？水果罐头。那我们的罐头干嘛呀？我们平时喝水坛水，偶尔我俩改善一下吃罐头，只能拿一个。那要罐头，要罐头，这个。那罐头在我们手里啊，这是我们呢。那水不能丢，罐头那解馋的，那水。哇、哦哦哦，是这样的吗？荒岛就能看出人性吗？你看多清楚啊！现在。<笑>我提醒一下你们，这六种水源当中，只有两处安全水源。有四处有毒水源啊！我们肯定是安全水源。我们冰川水肯定也是的，我们干净嘛，没有污染。我们这个有毒吧？没有吧？喝完就知道有没有毒了。如果你们喝中的是有毒水源，你们的生命体征会直接下降啊，就会变。这样子，接下来呢，狒狒和王牌先生李宗林会把你们对应的水端到你们面前。好，每个人都要喝。来，有请二位。每个人有对应的，我俩都喝呀。嗯，对应的自己的水。所有人准备好，我数三二一，一起喝下自己找的水源。三，二，一，来尝一下自己找的水源。<笑>这啥味儿啊？啊！哎，我们是好的耶。好喝。哇，这完蛋了。啊！哎，我觉得冰川水应该可以。冰川水不能喝。现在有两组，一组是露水，然后一组是那个水果罐头。除了这两组，其他每一组的这个手环，都已经在开始闪烁了，他们的生命体征都在下降了。队长，您说说为什么？首先，先给大家说一下露水，还有我们的罐头，为什么是没有事情的？首先呢，露水啊，尤其是在冷热空气。呃，白昼交温这一个转换的时候，冷空气凝结成小水滴，我们把它收集过来，其实它是无毒无害的，它是直接可以饮用的。嗯，另外我们的这个选择是罐头，罐头我知道，因为我们这个罐头上面写的是二零二三年十一月十四日到二零二五年十一月，非常新鲜，<笑>没有过保质期。我现在都不想看着他俩。<笑>对，罐头保质期非常长。除非你像在荒岛上，如果要是太阳每天的暴晒，很容易膨胀，会损坏。如果要是非常正常的罐头，它肯定在保质期以内，它是没有事情的。我们还是可以使用的。岩洞水我们大家都知道，它是由石头组成的一个岩洞。对啊，碳酸盐它比较多，碳酸钙也比较多。然后呢，因为它阴暗潮湿，滋生细菌，还有寄生虫，这个喝到里面，然后很危险的。水潭为什么不能喝呢？我们现在地处的位置是在哪里？荒岛，荒岛，荒岛，它四周肯定应该是海，海水，在这样的沙滩上，然后有一个水坑，通常都会是海水倒灌。现在是不能生喝的。哦，我太想知道为什么冰川水不能喝。说真的，这个冰川水它是一个非常比较大的一个概念。因为现在的全世界的科学家从冰川里探明了非常多的有害的病毒，风洞在那儿。因为现在的地球变暖，所以说我们也要变相的是保护环境，爱护我们的地球。所以说，通常我们的冰川水是不得饮用的。嗯、哦，甚至有可能是那种上亿年的病毒，上亿年的病毒。所以说一定要注意，因为喝了之后，这个人可能就是会立马生病，很严重的疾病。还有最后一个呢，就是我们的矿泉水，它有一个缺点，就是它这瓶盖
，尤尤其是在冷热交替的海岛上，太阳一暴晒它膨胀，天一凉，晚上它又缩小，时间一长，然后瓶盖很容易在海水里呢细菌钻入钻入进去。所以，其实，在荒岛上能喝的水源，这样一看非常少，非常少。如果我找到了一滩水，但是又不能喝，有什么办法来处理一下吗？呃，有的。通常我们有两种办法，第一种呢叫蒸馏水，我们首先挖一个坑，我们把海水倒进去，我们再拿一个器皿把它放在中间，上面铺一层塑料布，在塑料袋的正中间，我们放一个小石子，通过太阳的蒸发，把海水蒸发到塑料袋上，集中在中间。滴落在我们的水杯中，这个水是可以喝的。第二种呢，叫过滤水，也是通过我们的矿泉水瓶把它削开，然后碳、沙子、石子一层一层的堆叠，通过把水过滤掉，这个水是可以喝的。但是我们尽可量的，任何的水都要烧开。好，找到水源之后，接下来要做的就是能不能尽可能快的，要么是找到食物。让自己有时间去生存，要么就是呼救，引起外界的注意，能够快速的把自己转移到安全的地方。各位，接下来，考验你们的是如何准确、清晰的传递信息，并且赢的队伍将获得节目组准备的美食奖励。进入第一关，荒野呐喊。哇哦！接下来进入的这个环节叫荒野呐喊啊，暴走唇语的一个升级版。中间那个人呢负责猜，他的头顶正上方会给出词，队友都是看得到的。然后每个队友会有五秒钟的描述时间，如果五秒钟之内能猜出来，接下来会换词儿；如果没猜出来，下一个人描述的还是同一个词。OK， 明白。所有人戴好耳机，来，三、二、一，开始。你不能直接沈腾，也不能直接说词儿，你要说一些相关的内容。<笑>大点声，两百一，两百一，票房，票房，<笑>两百亿，两百亿，票房，票房，沈腾。<笑>谁要跳楼？什么打彩？你们俩要跳楼？什么打彩？彩彩彩？什么打彩？彩什么？演员，演员，演员，谁？演员，呃，动作演员，打拳的演员，贾玲，哥哥，这一对小炮拳。<笑>吴京，吴京，你，我，你跟他，你跟他，我和他，你跟他在军医的时候是什么？啥啥听不见？你跟他，我和他怎么了？在军医的时候是什么？在啥玩意儿？两个字。很多年过去了，<笑>我始终也不愿意再提起。<笑>你，你动嘴，你别老挤眼睛。<笑>军医，<笑>经理，有两个真正的。啥？是杨洋,洋和谁呀、啊？杨洋,洋和我呀。我。校草，校草，校草，军医校草。<笑>三个字儿，三个字儿。锻炼锻炼多了，锻炼多了，分泌分泌个啥？翻跟头啊！翻跟头，什么？翻跟头啊？什么？<笑>到底是谁在猜？村口两个老大爷在聊天。你问我这啥呀？你说，<笑>运动运动，举重举重，啥？跑步，分泌分泌啥？运动会，啊？运动会，什么？<笑>
相声。不是，不是，有一种颜色今年很流行。什么呀？听不见。吓得要哭了。太难了，这题对他来说。这有点难。今年，呃，什么？掏，分泌，分泌，全在分泌，分泌身体。什么？哎，运动，运动，运动。哥，你平常健身吗？难道看不出来吗？他不。健身吗？练肌肉。举铁吗？举重。健身的时候会分泌的那个。一样的。分泌，分泌，分泌，分泌，分泌。我分泌什么？什么？汗液，汗液，我分泌什么啊？啊，多巴胺。哎呀，就就就小宋一个明白人，直接到，可以摘了，可以摘了。我拿瓶水。<笑>我们看你们都看累了，真的。啊、这个多巴胺、啊，沙哥那个多巴胺，他还说就小宋说对了。其实小宋说的和前面每个人说的一。模一样，他说的呢，一样呀。但是你就猜小宋的，<笑>人小宋啊，我跟你讲，就是这个口型好，口型好，口型好。<笑>好，下一个腾哥来。哎呦，我跟你讲，这老累了，你快试试吧。有难度哦。三个字儿，仨字儿，第一个字儿，吃。爬了。第二个和第三个是盖，盖饭，盖饭。第一个字儿，第一个字儿吃，成，咬。刚刚那个字儿对了，但是是后面两个。你你往死里喊，你往死里喊，我兴许能。<笑>你的弟弟。嗯。嗯。你的弟。啊！你弟弟，我弟弟，<笑>我弟弟啊！三个字儿，华晨宇啊，后两个字儿一样，范丞丞啊！哦，范丞丞，已经对了，再说一遍，他说对了，可是花花听不到，范丞丞，对呀、啊，我都听见了，我都听见了。<笑>青岛，青岛，青岛。第三个，嗯，啊，整迷糊了，这整迷糊了。青岛的有个多巴胺朋友，多巴胺，还多巴胺呢？唱歌的，唱歌的，唱歌的，从。国外回来的，国外回来的，国外回来的，掉来了，仨字儿，掉来了啊！第一个字儿啊，等会儿等会儿，颜色，等会儿等会儿说啊，第一个字儿，等会儿等会儿，我这是是是是好，你说那不是黄子韬吗？啊，对。小宋，七个人，小宋，七个字儿，五个字，五个字儿，小宋的七个人。现在这个歌呀、啊、特别顶，<笑>小宋，小宋，小宋，小宋，小宋，啊，唱歌，唱歌的，跳跳舞，五个字，他们一起的七个人，少年团啊，你弟弟，嗯、又是他弟弟，你的弟弟，夏夏，弟弟。我弟弟，对，王牌里的，王牌，唱歌，唱歌的，我弟弟唱歌的，我公公俩，你猜是谁？花花，这我外甥，吉祥的光
你喊出来，你喊出来，有时候音乐的间歇里面我能听见一点点。你说啥？我听不见啊！你说啥？三三百六十五，三百六十五个祝福原唱。段啊！三百六十五个祝福，吉祥的光。吉祥的光，环绕着你。啊！哈哈 ！OK， 时间到，时间到，恒哥对了，五个。好了，现在两组互换位置。我们这边不会是蔡国庆老师猜吧？你行哈，你们给我弄好啊！我们拆开字，三一个字一个字拆开，如果难的话，嗯嗯，是不是一个字一个比较简单？哦，多跟少，多跟少，对对对对对。下一位蔡国庆老师啊，好，两个字，两个字，女生，许仙，女演员，什么演员？两个字，这是什么颜色？这是什么颜色？青筋。青青筋。两个字，跑男。啊？这将会是另外一个节目。君乐宝啊，君乐宝啊。<笑>两个字，两个字，女的，女的，女的。演员，演员，演员。第一个字，黑的，黑的。嗯，黑黑色，走，黑的，黑的。他会跳舞，演员，演员，女生，女生，对对对，他喜欢笑，笑，他喜欢笑，笑，贾玲，不是贾玲，是另外一个节目《跑男》，跑男，对，头发长长，很漂亮，很瘦，头发长长，很瘦，对对对，啊。好难呐、啊，这个。第一个字，黑。爱爱爱谁？<笑>什么颜色？颜色。甲。颜色。颜色。颜色。颜色黑黑白白,白。对对对。第一个字是白。第二个字。小白兔，小白兔，另另一种，另另一种，白白虎，白虎，头巾，白虎，什么顶气？金庸的书，什么顶气？你把我干掉！什么顶气？兔顶气。女演员两个字，女演员两个字，以爱为营，以爱为营，什么？以爱为营和王鹤棣演戏的那个女演员。好，时间到，得分零分。你们还鼓掌？蔡老师，您认识白鹿吗？白兔、白虎，就白鹿就出不来。能不能给蔡老师出点比古一这样的题？这样好猜一点，白鹿白鹿白鹿白说，你白眼给我。好，来两队互换一下位置，来接下来答题的小宋来答啊。孔雀都能飞，两个字。孔雀，孔雀都能飞。孔雀都能飞。金金姐。孔，对对对。金金姐。对了对了对了。第二个字，第二个字，第二个字。演，第三个字，这啥、啊？三个字，第二个字，褶子，王伟文，这个，眼袋，什么？眼袋，这是什么？这是眼睛啊，啊，这是眼，鸡眼。<笑>第二个字，第二个字。
一眼。第三个字儿，钱包。下一个词，跟你跟你一个团的，软蛋，一个团的。你是软蛋，跟你是一个团的团，一个自己换，换，一个团。唱歌的，唱歌跳舞的，跳唱歌跳舞的，唱歌跳舞，唱歌跳舞。跟你一个团的七个人，我们团的，对。唱，张张，唱，张大嘴。啥？打开，一个字一个字，一个字，三个字，三个字，三个字，三个字，第一个，第一个，大，啊，张，哎呦，那个啥呀？太极。太，张真人，<笑>三峰，三峰什么？太极，三峰，第三个字，三个字儿，圆，圆，张真圆啊，啥<笑>呀？文哥完全不会，来直接转。英文字母，四个英文字母。理发师傅。英文字母。理发，新面图。什么<笑>性格测试。啊。性格。心情，性格，性格，疼。我是爱人。你。我是爱人，我做了个什么测试？我是爱人，我做了什么测试？四个字母，四个字母，四个字母。我是爱人。我是。时间到，什么意思啊？那是什么东西、啊？一个性格测试，国外的，就有一堆题，完了测你的性格是干嘛的，外向的呀，内向的呀。我回头发给两位哥哥测一下。好，小宋答对了四题。好，下一个小童。对了，演员，演员，女的，女的，猪，女演员，猪，呃，你演，你可以演呀，你可以演，啥呀？啥个？啥个？啥个？外国演员呀？什么呀？谁呀？奔跑吧，奔跑吧，嘉宾。奔跑吧。第一个字。这第一个字。谁呀？谁呀？什么？什么？啥呀？为啥呀？三个字儿。三个字儿。三个字儿。女演员。女演员。演员。演员。大眼睛。女演员。嗯。这站，这站着，没事就站着，还还挺爱唱歌的，唱的特别不好。他不卸妆，不卸妆
，卸妆的女演员吗？谁呀、啊？女演员，三个字的女演员，三个字女演员，在跑男，不是跑步，跑、嗯、跑调，唱歌跑调。唱歌跑调的女演员，<笑>唱歌跑调，三我呀，二，一，答题时间到。<笑>中国有那个什么，孔子，孔子，还有什么子？孟子义。对了，对了。小童最后的成绩是，小童一题。啊。<笑>好，下一个。花花，跳舞，两个字，蹦迪，非常的，非常的，跳舞，嗨起来，两个字，我在干嘛？我在干嘛？流流汗，滴汗，没眼看。看看看，嗯，嫌弃，人那个穿穿，这种现象，这是一种现象，现象，这是触电了吗？请问这是在干嘛呀？哦。什么舞？这叫什么？跳！我们刚才这样干什么呢？这一波跳舞，这一波，这儿有一波，两拨人，跟大扭来扭去，跳舞，斗舞，嘻哈呢？干什么？啊、呃！<笑>两个字，尬舞、哦，真尬！哇，你这个为什么小松跳完就猜是跳的尬是吧？不是，因为因为其他人感觉他们是很认真的在跳，但是小宋一看就是那种，因为他平时跳太好了，突然一下那样就知道哦，原来，对对对,对，鹏哥平常就这水准。<笑>好，花花对了一题。好了，现在两组互换位置。来，最后一个就是杨迪了啊！怎么了？三个字，三个字，三个字，男的，男的，男的，唱歌的男的，男，这谁呀、啊？跳舞的男的，跳舞的男的，那个郭富城，郭富城。第二个字是第二个健身。嗯谁呀、啊？一种一种木头，木一种木头，木头叫木头。哎呀，长相思，长相思。宋木子，长相思。张嘉译。会跳舞的，会跳舞，会跳这个鲁巴恰恰。谁呀、啊？这是男演员。谭健次，谭健次。哎哎哎哎哎，对对对对，男演员。男演员。三个字。三个字，男演员。他有一个名儿，大家都叫他弟弟，弟弟，弟弟，弟弟。月尊东方清仓，弟弟，这是干嘛的？三个字，三个字，男的，男的，男的，男的。第一个字，第一个字，第三个字，怎么第第一第三个字？哥哥，我，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。综艺前辈，综艺前辈，哥哥，一个综艺前辈，吴宗宪。第二个，两个字，两个字，第二个，第二个字，第二个字，谁呀、啊？三个字，三个字，男演员，男演员，苍兰诀，苍兰诀，王鹤棣，王鹤棣，这这什么东西？<笑>这。两个字，两个字，第一个字，偷偷偷，第二个字，第二个
是男演员，我是姓偷的男演员啊，偷偷，谁姓偷啊？你叫王牌，王牌，对，吴桐，吴桐，你偷偷题，偷题，偷题。来，杨迪，最终答对的题目是三题。好的，我们马上统计一下这一轮游戏之后两队的最终正确率是多少。合作伙伴胡吉花古法小炸花生油与您相约游戏现场。胡吉花古法小炸花生油真正够香，胡吉花只做花生油。第一轮的比赛最终成绩获胜的是王牌队。刚我说了，我们这个岛上食物资源非常紧缺，但是因为你们获胜了，所以你们可以获得由秦队长刚刚从海里捞上来的波龙大餐。哇！哎呀，太破费了，队长。我们有请狒狒和李宗林把波龙大餐给王牌队拿上来。好嘛，哎，还有热气，哎呦，哎呦，快快，哎呦，这是真的呀，哎呦，哎呀，你快来，你快来，西瓜，还有那么多水果，哇，超美味，香的不得了吧，这期没白录。不冷不冷的，我想见见什么是波龙啊！要剥壳的龙虾，来吧，来。这这不是我，我们我们我们特别有尊严。这<笑><笑>我要不拦着点都走过来了，还有尊严。看到王牌组这么丰盛的时候，我就觉得野外从海里捞上来那么新鲜的波龙，应该属于有机食品了吧？而且你看，大家吃的好香啊！这个波龙看起来就很有营养的样子。哎呀，食材好，营养就好嘛。尤其是给家里孩子吃的，也要尽可能选原料好的食品。你比如说，君乐宝又脆有鸡奶粉，不但是生牛乳一次成粉，还含有小分子蛋白和十八倍益生菌。没错，君乐宝优脆有机奶粉自有牧场全产业链有机。可追溯，让小宝宝先吃上有机的食品，助力我们的小宝宝健康成长。哎呀，谢谢队长，谢谢队长，那么辛苦还下海捞了那么大的波龙，应该的。那你跟我们吃什么呀？你们有食物，规则是这样：失败的队伍要放逐两名队员。这样对蔡老师不好吧？<笑>没事，还有你陪着。真的，放逐是是就干嘛去了？直接丧失手环。在这个荒岛上，变成野人。野人、啊，野人。你们先围成一圈啊，手牵着手。我会给你们十秒钟时间，过后我倒数三二一，迅速五个人手牵手形成一个圈。那个没有被牵手成圈的人就被放逐。好惨、啊！我最害怕玩这种游戏了。真的。对不起，荒岛上的食物只有那么多。挺多的呀，我这看着，<笑>我们几个完全不在意节目录到什么地步了哈、啊。现在先吃点防着野人有人来，<笑>来，全组人到场中间，每个人依次诉说一下，我为什么不能被放逐？我绝对不能被流放。如果我成为野人，宋亚轩要吓死。<笑>对不对？怎么能放逐我呢？让孩子安安静静的吃会儿龙虾吧。谢谢哥哥们。<笑>本来还想留他一下，他刚刚那个理由，觉得我很想看。太想让他放出去了。是的。因为毕竟我们这组跟对面是竞争关系，把你放出去，我们有获胜的机会。<笑>那我跟晶晶的理由是一样的。晶晶成为野人，宋亚轩危险。我成为野人，谁都别想好过，<笑>我会彻底发疯。我觉得你们讲的都挺有道理的。那大家都不能放，不能被放逐，那就我被放逐。别这样，你看他主动请一下。<笑>好了，接下来你们每个人都已经表达完毕了，给你们十秒钟时间，这十秒钟不可以说一句话。来，眼神交流十秒钟，现在开始。再见。松也不是，不松也不是，那就我被放逐了。哇，太可怕了！最后五秒，五个人马上形成小圈，将一个人放逐。三、二、一，开
谁？谁谁五个人，五个人，五个人，五个人。蔡<笑>老师，他们就是这么对待我的。哎呦，花哥死死的抓着我的手，捏着我，死死的，你手不疼吗？哎，他捏着我的手，我的食指好像骨折了。啊啊、大家都不能被放逐，那就我被放逐。没必要。大家看到，蔡国庆老师的手环已经变成了紫色啊！蔡老师，蔡老师，对不起。其余五人来，所有人做好准备。等一下，宋亚轩，你吃饱了吗？这一轮我可能保不住。<笑>来了，野人来了。三、二、一，没有人撒手，我们不分开。没有人撒手。不是撒不开了，再见撒不开了，再见，再见，再见，还抢了一个戒指过来，把张雨绮的戒指还回来了。来，金靖被放逐，野人，请摘下你们的手环，丢到火堆中。从此时此刻，二位正式组成今天场上第三队放逐者队。然后，请你们换装，为我加冕吧！野人的服装在哪里？呀！好，各位，你们可以继续享受美食。我相信通过第一环节，你们已经感受到了野外生存的残酷了。那接下来我们要换一个方式去海底探险。当勇敢的骑士遇上了被困的小美人鱼，会发生一段怎样浪漫的奇幻故事呢？接下来让我们有请蔡老师和小童共同带来一段海边探戈。优翠有机奶粉，中国妈妈王牌之选，欢迎进入更好吸收的优翠有机奶粉王牌时刻。你我肯定是最嚣张的，今晚为你包的餐厅是最高档的。我还在饭店买球包，也模仿小胖的，从到现在靠的实力不是包装的。虽然以前的我还会担心饭都吃不饱，现在我能够让我爱的人都越过越好。每次和你聊起过往的话，我都不会少，你总是和我想的一样，永远那么悄悄。带你出去兜兜风，然后一起去海边。海风吹乱你的头发，让我欣赏你笑颜。我看着你的眼睛，一不小心动了情。你的笑容让我心旷神怡，有一点眩晕。月光下跳舞，轻盈的脚步。我吹乱你的头发，让我欣赏你笑颜。我看着你的眼睛，一不小心动了情。你的笑容让我心旷神怡，有一点眩晕。月光下跳舞，轻盈的脚步。Baby, I love you. Baby, I love. 月光下跳舞，轻盈的脚步。Baby, I love. You, baby, I love. 月光下跳舞，轻盈的脚步。Baby, I love you. Baby, I love. 月光下跳舞，轻盈的脚步。Baby, I love you. Baby, I
。刚刚呢，有两位成员已经被放逐了，现在他们已经装扮好了，真正的组成了放逐者队。宋亚轩，小心了！来，我们看看他们现在的状态，有请二位。来。衣服比你本来这个衣服好看多了，我告诉你，真的真的，特别。我一下就被哄好了，很时尚，那我不生气了。现在场上会有三组来进行竞争。刚刚虽然得到了一些食物，但是如果长时间的在孤岛上生活的话，我们需要更多的去发掘可以食用的东西。新的一年不仅要给家人亲友健康平安的祝福，还有滋补好物——东阳光仙虫草，它呢根根鲜黄饱满，而且经过了十二道精研工艺，深度清洁，可以放心直接吃。东阳光鲜虫草的礼盒真的是品质很好，有营养，而且送人也很体面。对的，东阳光鲜虫草希望把这份健康的祝福传递给大家。新的一年也请多多关照啦！这个时候，陈哥，我告诉你，你是不是特别希望有一个可以让你安全自在又舒服的空间缓一缓，<笑>对吧？不急，一会儿呢，我们就有顾家家居，一准让大家都躺上，好不好？好。我相信在野外，你们应该增强更高的防范意识。遇到任何情况，头脑都要清晰，要准确地判断哪些对你们有利的，哪些是有用的信息。所以，接下来这个环节考验的就是各位对于碎片信息的辨别能力。各位，接下来这个环节过后，获胜的队伍将争取到非常珍贵的淡水资源。哇！马上进入下一环节，脑洞大开。欢迎来到脑洞大开，这轮我们要比的是猜缩略语。场上的三支队伍，一支队伍负责出题，默写出完整的一个句子，并且呢亮出其中的三个到四个缩略词，其他两队需要根据缩略词来猜出完整的句子，限时三分钟。猜出完整句子则答题队得一分，没有猜出则出题队得一分。注意啊，缩略词禁止使用，语气如此。相似度起码在我觉得百分之七八十以上吧，这句话才算是符合要求的。有，好，商量商量，现在可以开始准备出题了。我们必须得放随便四个字就行了，是吗？可三可四，不能指什么语气助词啊那些。好好好，其中任意一个位置包含一个人名就可以了哈。好的。最爱老师唱歌，双眉眼。还是若无其事的样子，对吧？<笑>或者是夹菜，怎么样？就是、蔡老师夹菜的话，就是菜菜打假，打假，打假，打假好。我先随便写一个，你们看一看啊。啊<笑>然后我们把这个字儿放出去，把这个字儿放出去，把这个字儿放出去。嗯，可以。啊，还有个字，晒。哦哦，那行。啊，不行不行不行，我觉得这个很容易。那我们把这个字改一下。对。哎，我们俩一样坏，我发现。打一个，打一个那个，就是在在荒岛什么住进养老院，就就就就再有点意思。肯定是住，不老住。<笑>每个人都很满意自己的答案，大家都在坏笑。啊<笑>，然后猜是用抢答的方式啊。嗯。来，我们先从。王牌队开始，亮出你们的四字缩略语是：菜菜打假。哦，蔡国庆老师在种菜的时候打断了自己的假腿。<笑>假腿就没必要再打，还假哪儿？但多不合适啊，那条假腿。<笑>蔡国庆老师种菜的时候打到自己的假牙了。<笑>对，继续想吧。蔡国庆老师种菜主打就是一个假，<笑>还是把假腿打断更好一点。<笑>蔡老师煮好了一顿硬菜，打车去度假了。度假了<笑>这个目前啊，真的吗？是离得离得离得最远的最远的那个，<笑>我知道了。
蔡国庆炒菜、啊。蔡国庆老师说自己要种菜给大家吃，主打的就是一个假客体。<笑>蔡老师这个人物是应该跑不了了哈。对对对,对，你来猜一个。蔡老师端着硬菜。上桌，主打一个假客气，主打一个假客气。哈哈哈好吃的原型，到底是个啥？泰哥，你那个前两个字基本都解禁了，用用对了。就饭桌上，饭桌硬菜哦。蔡老师做了一桌好菜，打翻在地，假装是别人干的。哎，假装对了，哦，有，有点接近了。蔡老师，呃，想给大家做菜，打了一个订菜电话，假装是自己做的。不是。好了，这题时间到。来公布一下你们那句话是个啥呀？蔡老师，蔡老师夹菜夹菜的时候，假装假装若无其事的样子，好难啊，这么难啊！哎呦，从你们这组先开始，好不好？可以啊。来，请亮出你们的缩略词。我们太好了。送沙，烤送。那上面画画的是啥？哦，这个是。还自由发挥的。自由发挥，这个没关系。小宋请沙哥吃烤串小宋买单，快！对对<笑>小宋问沙哥：想吃烧烤还是想喝罗宋汤？哦哟，真聪明！罗宋汤，聪明，太棒了，厉害！你这个真的是太不接近了。不对，不对。呃，小宋请沙哥吃烤串，结果宋小宝老师来了。哎呀，还真是宋小宝，妈呀，很近了，很近了，很近了，真假的，很近了。宋小宝在沙滩做烤串给小宋吃，没那么好心的。第一个是小宋，第一个肯定是在场的小宋。哎呀，呃，小宋在沙滩上。烤串儿给宋小宝老师吃。哦，小宋和沙哥去烤灯，烤啥？小宋黑了。不是沙哥烤灯什么东西啊？烤灯就是美黑是吧？对，美黑。哦。哇，好有想象力啊！我知道了，小宋在沙滩上把自己烤成了宋小宝。哦，全对，一模一样。哇，这个相似度百分之九十五了。哇，太厉害了！哇塞，我想都不敢想啊！打一分。好，晶晶给出的缩略句是。肯定此处，妈呀！腾哥决定让儿子住这儿了。我决定让儿子住，这么简单？对，我们往简单了猜，万一他们反套路呢？在安定门，沈腾在安定医院，被一个傻子叫住了。腾哥定了个位子。他那定和子不不不不可能离那么近。定刚刚有对的。哦，安定门，预定，确定。腾哥决定让儿子住这儿了。决定，决定。哎，小童说的对，决定是对的。哦。沈腾决定在子夜住下了。沈腾决定子时住院。<笑><笑>不是，那是我决定的吗？那不是大夫决定的吗？<笑>沈腾决定单挑姜子牙，姜子牙说打住。<笑>我还觉得我们这特别简单。好难啊！子住。沈腾决定，决定决定,决定过一阵子，有点接近，这个子是靠近了哦，到别的地方住了。他那个子已经靠近了，他那个子的方向是对的了。过一阵子。决沈腾决定在这荒岛上，子去哪儿了呢？住一阵子不对啊，好接近啊！决沈腾沈腾决定过一阵子在荒岛上住，住下了。好，他
腾哥决定这阵子在荒岛住下，很接近。荒啊，腾哥准备这辈子在荒岛住下。哎呦，哎呦，哎呦，聪明啊，聪明聪明，这辈子差一点。厉害厉害厉害，怎么样？我想到岛了吧？对，电梯了，岛就今天荒岛，群策群力打出来的，王派对拿了这一分。你真的想好了吗？那你就得换衣服了。第二轮出题。现在开始，这次来个狠的，我们也出简单一点吧。咱就给他写四个人名，完咱自己先编一个。比如说雨，雨咱其实是下雨,下雨，对，对，就这意思。啊、哦，下雨了，打车去，碰到了谁？其实碰到了一个。<笑>上哪拆去？<笑>咋<笑>咋一样？然后，然后，然后，然后，然后说了一句：“哇！”对，哇！哇有两个月我才出来，太欠揍了。咱别写真事儿，乱七八糟，天马行空一点。那你来来点那个，你平时你们跳女孩跳的那种操，听都没听过的名字。<笑>这不行，这猜不出来了。这个，这个，这个，这个。什么麦皮？行，可以，可以，可以什么麦皮？对。啊？有这个事儿发生吗？没有。啊，你是想把这么弄这么一个？嗯，抽四个字，铜牌啊，有拉，可以吗？两个、嗯、两个野人要为难死谁？两个野人不会写字，<笑>我可以帮你们的。马上甲骨文马上出来了。<笑>来，请亮出你们的缩略词。沈麦沈麦奇，是腾哥是不是？肯定腾哥吧。这我知道，沈腾哥哥。嗯遇到卖东西的人说：“提我好使。”哎呀，那齐齐哈尔那块确实，沈沈腾卖货要提成。要。<笑>我这么说，虽然你们俩被喷了，但你俩说的都有点道理。<笑>这都是私下的一些事儿。沈麦提、呃，沈腾卖青提。<笑>你把我们当傻子吗？我们会这么简单吗？<笑>我们写沈腾卖青提，然后说沈麦提，瞧瞧你们猜，更长一点。沈腾卖了三斤青提，<笑>还差两斤。沈腾出去做买卖，结果一点提成都没收到。哦，这个字数差不多了。这个卖是出卖的卖吗？哦，出卖。哦，也有可能。沈腾出卖师哥，大家知道都不敢提。哎呦，出卖师哥，妈呀，真的吗？越来越像真事儿了呢。<笑>沈腾唱了一首《爱情买卖》，然后以后再也没人提。<笑><笑>不是买卖的卖吗？不是买卖这个词儿。沈腾的票房大卖，喜提国民男神。啊。我现在就改成这个，错，这么不会来事儿，错。沈腾点外卖吃的提不起裤子，外卖对喽，真的假的？沈腾吃了别人的外卖提都不提，每天的事儿啊，这是。还有十秒，还有十秒，能不能答出来？十九。九。沈腾点了外卖，外卖。六。沈腾的外。是蹄子，三，沈腾点了一外卖，里面有很多青蹄，不对，这个出的真绝，啥了？沈腾在看外卖单子的时候，认真练习普拉提，你这个太难了，普拉提，这个确实难，太简单了，我们这个是吧？好，接下来请亮出你的缩略语是，红牌有。有拉，梧桐爱打牌，有时候拉着嘉宾一起打。哦，真的，这怎么没拉过？爆料环节呢？梧桐在王牌与王牌，有有,有拉，<笑>那叫王牌对王牌，王牌有王牌，有拉。<笑>为啥你们说了那么多次答案，就一个铜坐你们对面，就没有一个人说他的？啊，也小童也是这个铜、啊，对对，小童打牌是。赢了的话，有时候要喝拉菲
。小童打牌太好，有时候会被朋友拉黑，有一点点接近，有一点点了，拉黑是吗？小童在王牌里边有时候会被朋友拉黑，哎，又多了，对一点点。你拉黑是对的吗？这俩词儿对，王牌对吗？王牌对的。小童在王牌有拉黑王牌家族的嫌疑，<笑>这个有一点点接近，但是他意思差了。小童在刷王牌的时候，有时候会把粉丝拉黑，有时候会把梧桐拉黑，拉黑王牌家族啊。小童王牌录不好的时候，有时候会拉闸。好踊跃呀！我们王牌家族在埋汰我的时候，刷王牌，你一个一个的都给他，都给他，一个一个给他们拉黑。你哥你也说太多了吧？小童在王牌有很多人把他拉黑，没有一个朋友全都被他们拉黑了，有点像，非常像。好惨呀！我好惨呀，姐姐。这家伙真的那么悲惨啊！拉黑谁、啊？拉黑王牌家族啊！还有十秒，能不能答出来？小童在王牌有拉黑每一个人。啊，对了，啊，对的，答案是谁、啊？差不多了，差不多了。关晓彤把王牌对王牌家族的所有人都拉黑了。哎呀，所有，真的假的？当然假的呀！哇，你竟然会信啊！我还没加他微信呢，我还想他瞎吗？<笑>加吧，已经没得拉了，<笑>还说凑个人头。<笑>看一下王牌队的这个题面，因为你们队吧目前人最多，你们有六个人商量的，如果答对这题，可以拿两分。好，拼了拼了，累死也想不出来。来，亮出你们的四字缩略语是。雨滴王蛙，雨滴王蛙，哇！我觉得这就是我们四个人，张雨绮和杨迪，嗯，打的王心月，哇哇叫，哇哇叫，哇，这头发都炸了，把我们四个的名字都融在里面了，对了吗？牛啊！张雨绮是对的，不是杨迪，是什么迪？张雨绮在迪士尼乐园碰到了王子，哇哇！我觉得挺好的，这个就按照这个来吧。倒是挺符合逻辑，哎，没一个字儿对，一个字儿都没有，比我们想的都好。你们是不是拿出来以后都读不顺啊？如果这样的话，真的读的我们读的很顺，很顺。不是，张雨绮在迪厅里面碰到了王心月，哇哇！你不说你不愿意来吗？<笑>哦，迪厅蹦迪，张雨绮在蹦迪的时候踩到了王八。哇，那不是应该王八叫一声吗？王八不是不会叫吗？现在对两个字，绝对是蹦迪。嘿嘿，对了，啊，那就不是张雨绮，是下雨吗？这淋雨对，类似那样子。下雨下雨天的时候。小宋，你演吧，演他们都猜不出来。<笑>演。下雨下雨中的。下雨天蹦迪。嗯的。这是谁啊？王。王。跳。王什么？下雨天蹦迪王，王排队王。我操！下雨天的时候，在蹦迪的时候遇见了。我刚才就是。你那是啥？很厉害的样子，很厉害的样子。舞王，舞王，下雨天蹦迪的时候拿了舞王袜。下雨天在蹦迪的时候碰到对，舞王，大喊一声哇！哇！真的？是的，舞王。哇！下雨天打车去蹦迪，碰到一个舞王，说了一个，说实话，真没有我那个迪士尼好。你们这个，我们这有人名吧？蛙哥是吧？这算人名啊？舞王就是蛙哥，舞王见到了，见到了舞王，哇！你生不生气？后台现在判定，此题不能用语气助词蛙代替蛙哥，舞王指向不明确。
王牌队扣两分，金鸡队加两分。啥、哦？那你蛙蛙哥自己起名有问题，在你们那个句子里，那个蛙不是他啊，是的。我们意思其实就是蛙哥的蛙，但是我们缩减了。妈妈的妈有多种用法？对呀、啊，妈耶！判定的唯一标准是问本人是否接受那个蛙，代表你。平常我都接受，此刻我不接受。对的。好，你辜负了多少粉丝的心？<笑>你们写的时候，我刚跟鹏哥说，我真想了一个。很绝的，我想了四个一模一样的字啊啊，可以的。四个华晨宇的话，中华华华华晨宇，花花花更了所有的钱给大家买花，不是，华晨宇在华山之巅用中华歌曲送盛世繁华。哎，我们确实写不出这样的，这一看就是主持人的文笔。哎呦，我们写到最后只能说写到抽华子。中华华晨宇在那个什么华华华晨池里泡澡，抽了一只华子。接下来呢，花花也出了一道题，我们来答一下。哇哦，花湖香迷，花湖香迷。好的，我给大家演一下。哇，哎呦。哦，好香啊！哦，哎呀，花花又胡鸡花，无法小榨花生油做菜，香的我迷糊了。啊！哇，不得不说呢，这胡鸡花确实香。刚开盖就闻到了花生香，不用炒，直接尝一下。有浓浓的花生油香，胡鸡花只做花生油，传承古法六艺精髓，烹饪出的菜肴让人回味无穷，一闻就知道，一尝就迷惑。哇，连花花都逃不过胡鸡花的真香定律，我赶紧回去买几桶。啊好，前两轮呢，这个田队长教了我们一些在荒岛上求生的知识啊。你们在参与一些户外活动的时候，有没有经历一些印象特别深的事儿？我们重谷，呃，重谷的时候，它的外景是在云南的一个山里面，基本上那条那个我们拍摄那个地方是没有路的。然后我们当时就是我们下到那个山下的时候，因为那个景非常漂亮，因为有水、有石头，然后有有丛林。然后我们就是像您刚才出场那样，所有的摄制组人员就是拿绳子是攀着往下走的哦，机器也是从那个绳子全部都掉下去的，然后就走到了一个森林里面，然后我就觉得，就是那种体验，你知道吗？就是如果你不在那种地方的话，你永远不会体验到，就是这种，这种环境带给你那种最直观的那种表演，其实是就是在棚里是肯定演演不出来的，真正的是的，对的，对的，对的，嗯。我我有一年也是工作录节目的时候，然后在那个撒哈拉大沙漠有遇到过沙尘暴，妈呀，那变清不了方向了。当时我还是跟腾哥也在，嗯，我唯一一次最接近死亡的体验。啊，我们当时一行人，然后呃，在那个骑那个骆驼，然后当时天就黑了嘛，然后那个沙尘暴就开始来了，来非常快，迅速的就来。然后来了之后，就是你完全睁不开眼睛，而且是那种，嗯，什么都看不见，能呼吸吗？呃，呼吸不了、啊。幸好我们带着那个，我们有那个围巾，围巾，然后我们就捂住整张脸，然后呢，能能呼吸。就我第一次看到一个雨像一堵墙一样，从远到近，因为我们平时好像不在沙漠上，也看不到那种景观，黑压压的就过来了，是吗？在那么空旷的地方，没有任何这个高的建筑，光看就像一道墙一样过来，嗯，就剩一个领骆驼的一个当地的一个骆驼驼长，对，他他是在一个人在前面牵着骆驼，带着我们一一行人走、哎，就是看他又挺不容易的，但是又很坚毅那个表情，就感觉好像应该应该牺牲不了，有希望。后来当地的居民才解释说，在沙漠里面。最安全的交通工具就是骆驼，骆驼，因为骆驼。
他的腿是可以抬起来的。嗯，当沙尘暴来的时候，车轮子会陷到沙漠里面。哦，但是骆驼是可以不断抬腿往前走的，它腿又很长。当如果沙尘暴太大的话，骆驼是可以围成一个圈，把我们围在一个地方，像一个墙一样，把我们挡住那个。哇、wow, ，所以户外真的要多学一点知识，特别在关键时刻，真的是可以救命的。救命！恭喜嘉宾队，你们将直接获得淡水补给以及顾家带来的极好福利。那具体是什么福利，稍后给你们揭晓。接下来要进入流放环节，又开始流放。首先呢，因为你们是获胜组啊，获胜组可以享受到优质的水资源。只是水资源啊，龙虾吃完了，<笑>早吃完了。<笑>我们有请狒狒和李宗林为你们拿上新鲜椰子。哇，这个在荒岛上是很宝贵的资源。谢谢。有多的吗？没有。你闻闻这味儿，你闻闻这味儿也行啊，可以。嗯，臭了都已经，<笑>你别喝了，蔡老师，你拉肚子，我喝。<笑>上一轮王牌队和嘉宾队呢都输了，因此啊，这一轮两队各需要放逐两人。王牌队啊，放逐谁规则都知道哈，围成一个圈，先讲述自己对团队的重要性，然后眼神交流十秒钟之后，那个没有被牵手成圈的人就被放逐。哎哎哎，什么意思啊？什么？这样对他好吗？已经被放逐了。已经有一个了，不是，来送，来送。你你干嘛？你怎么又回来了？哥哥，你们让雅轩试一下，试一下有些东西得到的太轻易，没没意思。那那好，好，没意思了，哥。腾哥现在活动的反派，坏人，坏人一样。花花讲一下自己的不可或缺性。我反正，是吧，也不是最大的，也不是最小的，感觉怎么也轮不到我呀。啊，他这个，他这个跟大小没关系。哎，我觉得在我们这个王牌的这个战队里面，插头去尾要可很有关系。这是给有暗示啊，这是。<笑>反正我也不是那个最大的，也不是那个。反反正我也不是那个。哦<笑>，您是最大的吗？<笑><笑>你你腾哥，您是最大。<笑>其实我觉得啊，我今天穿了红色，救援队第一时间就可以看见。哦，哎呦，这个很重要。是不是？可以为大家，那是一种生的希望。救援队只能看到红色吗？<笑>你你你看看，你看，其实我跟小童，我俩都毫无呃毋庸置疑的应该留下。你你看，我俩都穿的亮亮色，是不是？他这套跟海浪一个色一个色的。你说说吧，小童，你有什么价值在这个团队里面？我的价值太大了，啊、我必须得留在这里。嗯、啊。全是空话和套话，实质的。我的价值是我能干苦力活，苦力活能吃苦，吃的还少，吃的少，然后还能吃苦，还能帮着干活。那这点，我我我我必须留下。你说话都结巴了，我都可以不吃，在他们团队，要饿就饿我一个人，只要不让我走。<笑>而且我会在这种恶劣的环境下给大家发现一切可以吃的东西，让大家先填饱肚子，我最后一个吃。<笑>然后我给大家表演节目，还让大家心情愉悦，我也可以不吃。这这吃的话，我也可以不吃了，我吐出来给大家吃。<笑><笑><笑>腾哥，你也得阐述一下，为什么团队必须留你？我既是长者，又是智者。<笑>走吧，我还去过撒哈拉沙漠，<笑>我还真的经历过一些东西。
对吧？我们经历的多了，自然办法也就多了。所以，小童，在这种我们剩下的人都是真诚的人，是，不要让坏人在这里了吧。<笑>三个眼睛都冒火星子了。一、二、三，来，来！你想回来放，你想回来放，你想回来放，你想回来放，你想回来放，收麦，小涛收，小涛收麦。主要发生在两位长者之间。我们留下来了，我们留下你有没有感受到两位哥哥对你的真实的一些态度？哎呀，我吧，小时候经常有一个想法，啊，就是如果以后长大了被很多人争抢，是一种什么感觉？<笑>没想到今天不仅实现了，还是两位这样的哥哥，两位是两位，舒不舒服，哥不哥？<笑>小宋就本着一个原则，你把我弄出来，我也。不让你好过，对呢，有仇当场报，有仇当场报，造孽呀！你们俩换装，哎，换装，来把你们的手环放到火堆里这样子，腾哥，你马上就是要换上放逐队的这个服装了，给你发点福利。顾家家居特意为大家准备了极好福利——顾家级休息空间。腾哥，你要不要感受一下？我马上就要告别人类的文明了，<笑>让我在最后体验一下这款沙发。来来来，感受，我们都可以感受，都可以感受，都可以感受。哇哦，哇，哇，好舒服。这个就是顾家的一个发财垫儿哈，我帮大家试一下哈，哇，好舒服，是真挺舒服的。给我们发的那个那个救援物资里面，可不可以加上这个发财垫儿？我感觉这个发财垫儿有了之后，在这个岛上睡觉也是是是，再加上这个枕头。你们这样子吧，从荒岛出去以后，等你们拿到了手机啊，你们就可以上淘宝搜顾家家居，正好是顾家的品牌年度会员日，跨界联名发财床垫，睡得吉祥，卷包床垫哪里都可以送，在荒野也可以睡得吉祥。等不及了，我现在就要带他走。我们看一看新晋被流放的两个人啊，现在是一个什么状态？欢迎他们回到岛上。哇哇，好帅呀、啊！哦，金靖，恕我冒昧，请允许我把我这个逆子许配给你。啊<笑>就是我，就是我，就是我！哥还会给他们送祝福，祝福！好的，现在轮到嘉宾队放逐两人，不用讲了，我们直接讲，直接来吧。我其实可以，可以了。其实你喜欢多一套 look， 对对,对，我是想多出图啊。哦，所以此刻大家都想换一套新衣服。对，我是不想换了，说实话，我随便了，我随便了，随便接受命运安排了。
三，先放出谁？二，先放出谁？一，开始，开始。<笑>大家都好客气啊！对呀、啊，你们不是都说的想走吗？谁,谁跟谁商量过、啊？你们不是都说的想走吗？那你放呀想！想走的人自己主动一点嘛。<笑>那这样，那我去，我多一套路口。我第一次来，<笑>我第一次来。啊！金月去吧。接下来，让我们有请唐嫣和小宋合作带来歌曲《闪闪惹人爱》。优翠有机奶粉，中国妈妈王牌之选，欢迎进入更好吸收的优翠有机奶粉王牌时刻。想爆炸就大声唱，爱很 easy， 很 easy， yeah， 心情很 easy， 很 easy， 我、oh, 梦很 easy， 很 easy， yeah， 笑一笑没什么大不了，哦，雨下再大又怎样？干脆开心的立一场。两个阵营都已经分好了，因为现在呢，我们发现唯一可以离开这个岛的方式，船被毒蛇给控制了。啊
剩下的六个手环当中的雄黄粉是可以帮你们驱逐毒蛇、上船离开这个岛的。那么被放逐队现在是你们拥有的全天的最后一次机会，团队作战，考核的是全队的综合能力。哇！赢得的队伍拿走六个手环，有机会离开这座孤岛。哇！最后一关，寸步不让。跟你们说一下怎么玩啊！题板上会给出题目，然后呢，你们根据自己能答对或者不能答对的概率来进行选择。答错的话，中间的铁网会向你们方移动；答对，向对方移动，直到一对，所有人全部落水。啊！《王牌冒险岛生活由你定》《王牌冒险全民加 buff》的助力活动，网友给出的助力排名，目前排名更高的是《放逐者队》。哦，是我们，所以你们拥有五格的先发优势，也就是四十格对三十个。啊，一来就，我们才三十个吗？对，移动五格，别移反了啊。哇！哦，这样移动。哇！第一题，我给出一个题目的大概信息，是李成儒老师对小宋的忠告。啥了？这题因为和小宋相关，由你们队来进行压注。好，你们要压多少格？那我们压十五分。卖这么多？如果你们非常有自信，直接压三十个，把我们全部送走。直接压三十个，哥，三十分，多少？一把定输赢，一把定输赢也行。我们压三十分，压三十分，一把吗？三十分，我们答错了，我们就全倒了。哦，好自信啊！来，我们看一下这道和小宋相关的题目是什么。听说王牌有一个刚学表演的学生叫宋亚轩，也是我之前录制节目的丁成新的队友。栏目组让我给这个宋亚轩提出三个忠告，你们猜一下，我会给宋亚轩提出哪三个忠告呢？啊！哦哟，这么猜呀、啊？你。如坐针毡，如芒刺背，如鲠在喉。李成儒老师对小宋说的内容，我上哪知道去？我一不是李成儒老师，二不是小宋。因为是必答题，为了你们的答案都能够被后台记录下来，有序的来说，你们先答，我先说。多读书，多思考，多观察，要提升自己。第二点，你们团体人多，要多忍耐。互相合作，相得益彰。第三点，交戒交戒，造踏踏实实，勿忘初心。金杯银杯不如老百姓的口碑。这句肯定没有，这句铁定没有。好，放逐队。李老师其实挺挺尖酸的，<笑>我觉得可以展开说说。从社会上看啊，你已经是个明星了，但在学校里。你还是一个年轻的学生，还是要以学业为主。以学业为主，该谈恋爱就谈吧。啊，丰富一下自己的内心生活。对，就如果想做演员的话，要好好的享受生活，体验生活。你年纪还年轻，未来的路还很长，一定要要谦虚，要谨慎。低调做人，高调做事儿。谢谢老师们，谢谢老师们的忠告。来，我们看一下李成儒老师这道题啊。嗯。我的三个忠告是：一、多读多学，知识积累，学于勤而荒于细。哎，哎。怎么样？多读书有没有？二、认真演戏，有没有？低调做人。哎，我有。哎哎，有没有？己所不欲，勿施于人。哎哎哎，谁也没说到。三，孝敬父母，回报社会，既要卧冰求鲤，更要精忠报国。哎，谢谢老师，接受到了。我们猜对两个吧，他们。最后根据后台判定啊，现代妆容队非常接近的是两个点，对，两个点。放逐队非常接近的一个点。推回去，是啊。
走着，哥几个走着。接下来，铁网向右平移三十格。No! 三十格啊，三十格就到这儿。哎，掉不下去，掉不下去，掉是掉不下去。哇，这里空间太大了！对，一下三室一厅啊！妈呀，还要退？害怕了，害怕了！哎呦，差不多别退了，别退了！退了来来，咱躺下，都躺下，咱这太大了，哎，都可以劈腿了！哇，太大了，好宽啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀哎呀你小心一点啊！没事，我掉不下去。哇，你们很舒服啊！等着，看我从那边跑过来多长时间。<笑>来来，发令，来 ，Get it go！ 哇，你慢点跑啊！<笑>留给你们现在的空间还有最后的十格，所以接下来每一题非常关键啊！接下来，宋导因为工作要暂时离开今天的录制了，加油！只能从水里走了。拜拜拜拜。亚轩走了，我的心也跟着飞走了。我跳吧，我跳吧，跳吧，也别出来了。别客气，别客气，快。在我身后啊，大家可以看到有那么多的题目啊。接下来现代队选哪个题来答？我觉得选热心观众的。热心一号观众。行。你们押多少歌？十个，十个，当然是十个啊！我们也不亏嘛，我们也不亏，就算输了，对，不亏。好狠呐、啊，关晓彤！<笑>这道题是来自于热心观众，他是一位大学生。我在野外探险，如果遇到了凶猛的野兽，以下行为最能够驱赶野兽的是 ：A. 突然向他奔跑 ；B. 装成他的同类。这都不对。C. 用更高的音量来吼叫。D 装作晕倒。D D 不行不行，晕倒也不行。这很简单，装成他的同类。怎么装？怎么装？你们现在可以装。你们,可以装你们装的真，像是。真的，这题我看过。哪个？装成同类。哦、oh, ，好的，排除装成同类，晕倒。<笑>遇到野兽吗？对 ，C 啊 ，C 啊 ，C C C， 奔跑奔跑都绝对不对，向他奔跑吧，展示友好嘛。你是说两情相悦的那种拥抱？奔跑吗？对，你多久没有飞奔向一个人了？从来就没有过。有一个视频就是说，有一个外国人，他遇到了美洲狮，然后他就是不断的张开手，用比他更大的音量吼叫，那个狮子就不敢攻击他。C C， 确定答案是 C。我说三二一之后，铁栅栏直接开始移动，用这种方式来宣布对错。啊！不要，这么刺激的吗？我害怕。三、二、一，请判定。啊啊啊！天哪！啊天哪！天哪！哎呦！啊啊天哪！我怎么飘起来了？我看你有点飘。就刚才那题啊，除了灰熊，其他动物都更适合用比它大声的吼叫方式把它吓走。所以花花刚才分享那个是对的。门要回到中间，第二轮马上来了。接下来到放逐队员开始选题了。好，选谁？选谁的？蔡老师，蔡老师选，我选啊！你们来个鱼舒心怎么样嘛？可以，鱼舒心吧。哇、wow、哦！星、嗯、星出个简单的题，压几格？拉满吧，三十五。我们就拉满，要干干票大的
？加五格吧，那就。五格，咱保险一点吧。五格。哥，咱们这么大岁数，图的就是个安稳，玩的就是个稳当。对，咱老百姓图的就是一个平平安安。<笑><笑>来，我们来看一下于舒心本轮给你们出的题目啊，请播视频。大家好，我是星星子，在《非诚勿扰》三周饰演了一位人工智能机器人。假设我有一位机器人伴侣，我最希望他能为我做些什么呢？为他，为他直播。<笑>那是那个杜华姐，那是。我有那么那个吗？<笑>为他挣钱。为他挣钱，我也在想这个。为他挣钱，太俗气了。为他付出一切，为他搭配衣服，哎，为为他穿衣服，为他搭配衣服，对他爱街拍，对对对，我为他拍照，哎，可以，为他拍照，对对对，哇，这个好哎，为他拍照，是不是于舒心想要的答案呢？三、二、一，请判定。好厉害，这能答出来？还是我们懂你呀、啊？我的答案是，如果我有一位机器人伴侣的话，我希望他能给我准备今天要穿的衣服，给我拍漂亮的照片，各种角度的。我们每一个都猜对了，对了你们太了解他了。其实于书信还蛮好对付的，这么简单，当然就很简单，就很简单。接下来现代队选，好，还有哪个可以选？二和四，二，选哪个？二，听唐涛的，二号。热心观众二号题被选中了，热心观众的题会不会好答一点？本题你们打算压上多少格？三十五，直接这边可以，对不对？可以的。三十六，可以。三十八，这个网盖下去。哎呀，人摔下去，我再盖上去对。人到里头之后给扣上。<笑>请听题，请问化妆包里的哪个物品可以帮助你生火 ？A. 口红 ，B. 眼线笔 ，C. 洗手液 ，D. 胭脂，哪个可以帮你生火？这个这题，胭脂吧，胭脂里有镜子。就眼线笔啊，笔没摸摸木头、啊。你觉得它能这样吗？有木头、啊。能转吗？可眼线笔，它那眼线笔是眼线液笔还是眼线胶笔啊？眼线笔对。有一次我就看人家化妆一下把眼睛画着了。<笑>生火还是能着火，帮助你生火。易燃，什么东西易燃？对，里面还有酒精的。我觉得洗手液里面。对，洗手液是吧？因为有酒精、啊、杀菌的。你那个洗手液是免洗手液那种带酒精的吗？洗手液着不了火吧？我觉得是胭脂。胭脂哈，嗯、有胭字吗？口红也容易生火，就是回家了看有一个口红，完了肚子里特生火那种生火吧。选<笑><笑>哪个？有酒精的化妆品，要不然就口红，要不然就胭脂。胭脂。胭脂有这个。因为胭脂，我看那个复是这个吗？复复原胭脂的那种视频的时候，会滴一些酒。口红跟胭脂哪个有酒精？酒精是可以生火的。胭脂吧，肯定是。没有酒精的是什么？口红要涂在嘴上哎。咱就胭脂。就胭脂吧，反正也。胭脂。对。胭脂，错就错。胭脂更有助于你生火，选的是 D 胭脂，来三。二，一，请判定。啊！我下去了。下。你小心，我把你拽下来，大哥。哈
么？怎么怎么回事？太滑了。哟，没事吧？没事没事。哎呦，害人终害己呀、啊！什么眼线笔吗？不是眼线笔啊，也不是钻木取火，其实就是洗手液。洗手液里有酒精。对呀，我问你是不是免洗手液有没有酒精？我这么简单的问题吗？我们就觉得它太简单，太像了这个，所以都能想到钻木取火，用眼线笔钻。再来最后一题啊，范伟老师的题，压上多少格？全部全部全部,全部，漂亮！题了全部，行，我觉得行，可以。到时候我可以借给你我的绳索吗、嗯？这到底是干嘛的？神能困脚的。<笑>还记得我的分题中单机吗？请参与比拼的两队，使用电影《非诚勿扰》中分题中单机，一决包下。分歧终端机呀、啊！石头剪刀布、哦，规则是石头剪刀布，车轮战，无所谓，无所谓，我一个人打穿，就你来吧，就你来吧，来，唐唐，你出什么？我出什么？嗯，我出石头，我出石头，<笑>他出石头，我出啥？没事，你随意出吧，出布啊，当然。我说不是吧？对，当然。我说不，都是君子啊，君子说话算话啊，都小孩看着呢，别耍赖，都不想跟他猜，烦人。石头剪刀，你出啥？我出石头，这么快就忘了？石头剪刀布，剪刀布，陈哥赢，糖糖。不啊，君子说话算话。下一位，<笑>车轮战，来下一个，你对他吧，没人想对他。来，拼运气啊！石头剪刀布啊！石头剪刀布啊！好，下一个，漂亮！哇，要打穿了，要打穿了，要打穿了！石头剪刀布啊！石头剪刀布啊！哈哈哈哈哈！哈<笑>这给杨迪气成啥样了？来，来，来来来，进进来，来来来，好，石头剪刀布，石头剪刀布，走，杨迪，杨迪，不是我们没了吗？来来，再见，收拾不了你了，来，来，石头剪刀布，石头剪刀布，耶、yeah.。Yeah. 啊，收拾收拾他们不就是？没了没了，<笑>难过美人关。这边还有两位啊，还有沙哥蛙哥。哎呦我的妈呀，我的我的心里啊，就只剩他俩了。玩儿啊，就剩俩了，就剩俩了。放心玩儿，来吧。我都不看，我都不看，你们告诉我赢不赢啊？好，石头剪刀布，剪刀布。我来，我来，我来，沙哥，哎，石头剪刀布，剪刀布，来，沙哥，沙哥，沙哥，沙哥，厉害，沙哥，加油，加油，哥，去，来，帅哥哥，现在没谁了，加油，加油，加一个，石头剪刀布，剪刀布，剪刀布。蛙哥是这一队的最后一个啊！来，没问题，没问题。蔡哥哥必胜，蔡哥哥必胜，加油！来，好来，嗯，石头剪刀布，剪刀布，完了完了完了！加油，加油哥！蛙哥是这一队的最后一个啊！来，没问题，没问题。蔡哥哥必胜，蔡哥哥必胜，加油！来，好来，嗯。石头剪刀布，剪刀布，石头剪刀布，剪刀布。哇！必胜利！哇！
，又输了。一年有三百六十五个祝福，我送你三百六十五个祝福。糖糖踩楼梯上，我，糖糖过来，谢谢。对，来，熬夜来呀！哎呀呀呀呀呀呀呀！凉了，快上来，快上来！好冷，好冷！上来吧，兄弟姐妹们，快上来呀！好开心啊，可以跳舞啊，这里！哎呀，快，快点加餐，快点！<笑><笑>这个环节结束了啊！最终在本环节逆袭获胜的是我们的放逐者队，所以呢，你们将会顺理成章的夺过他们的手环，有机会离开荒岛。啊！你们离岛前把你们衣服给借我，多给我们先住。是是是。接下来将会举行隆重的手环交接仪式，你们就得留下了。我们留下了手环啊！我们留下了绿色手环，我真想念。好隆重，好谢谢。绿色象征着生命和希望。虽然你们拿到了离开这个荒岛的资格，但是我非常遗憾的告诉你们，还记得我之前说过吗？你们的船被猛兽霸占着，猛兽，他们损坏了船只，最后经过整岛的搜索，目前背后着。五张木椅是我们能够找到的唯五的可以离开这个荒岛的漂浮物，但其中有一些可能也被损坏了。你们五个人将会任意选择，我也不会告诉你哪个是好的。恭喜你们赢得了这次机会。然后留在荒岛上的各位，请到平台上。天哪，我觉得我们才是赢家，真的。就是啊，这不惩罚我们呢吗？花哥花花，请上台。我们是不是看着他吗？对，你们就以这种审视者的姿态，上帝视角呗。唐啊，我们以上帝视角<笑>看怎么坐地上。随缘，随缘吧。放心，下边下边有双手托着呢。<笑>可以离开荒岛的，据说只有两个人啊,啊，这么少，只有两个人。五位倒数三秒，一起往下坐。三，二。二一，请坐，请坐。哟，哟，哎呀，呀，也只有一个坏的。这个。唐哥的动作像在干嘛？那个有些人可以用点力，比如说，与其手放开，重心往后靠。这小马步扎的。哈哈哈哈哈！哎呀，我们两个，与其慢慢再再往里掉呢，怎么渐渐的陷进去了？与其啊，好久不见吧。最后要恭喜的是金靖和蔡国庆老师成功离开荒岛。我真幸运。走吧。天哪！最早的两个野人，最早的两个野人最早逃脱。哦，真的呀！你看看最早的两个野人最快离开了，你们也被留在荒岛上了，请上舞台。<笑>我跟哥哥走了，我有哥哥的祝福，一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。非常遗憾的告诉各位，荒岛暴风雨即将来袭。我宣布，《王牌守界：荒岛生存大赛》到这里就全部结束了。
，希望大家都可以带着今天学到的户外生存知识走出去，动起来，多多参与户外活动。为了感谢微博网友的支持呢，留在岛上的所有人员需要给微博的网友们送一些岛上的特产。至于送什么，你们可以慢慢想。比如说，你们也可以在微博上送出自己在荒岛上的九宫格照片啊，等等。那在今天节目的最后呢，让我们跟随蛙哥的节奏，一起好好来感受一下盛夏海滩如火的热情。请蛙哥为我们带来新歌《酷夏》。欢迎来到巴音布鲁克拉力赛的现场，马上我们将见到冠军到底归谁？来，快呀！有点帅啊！一二走，一二走！哎呦哎呦哎呦！本季呢，我们将联合微博独家发起“王牌对王牌”家族好友料活动，每期结合节目主题开启话题征集、视频二创。游戏互动等多种玩法，完成任务可以解锁定制卡牌，还有机会被王牌家族翻牌哦